சொந்தம் எது சொந்தம் வாங்கப்பா என்ன கௌரி டிஃபன் சாப்பிட்டியா இல்லைப்பா இனிமேல் தான் கொண்டு வருவோம் சரி இன்னைக்கு என் கூட டிஃபன் சாப்பிடேன் ஏன் ரூம்லேயே அடைஞ்சு கிடக்க கௌரி இது அகிலாவோட ஃபோட்டோ உனக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு பாரு இப்போ நான் இருக்கிற நிலமையில் ஒரு பொண்ணுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கிறதே பெரிய விஷயம் நான் எப்படிப்பா பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்ல முடியும் நோ நோ கௌரி ப்ளீஸ் உனக்கு இந்த தாழ்வு மனப்பான்மை வரக்கூடாது நீ வேணா பாரு இன்னும் ரெண்டு மாதத்தில் எழுந்து ராஜா மாதிரி நடக்க போகிற அப்படி ஒன்று நடந்தால் சந்தோஷம்தான்ப்பா பொண்ணை நான் பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் பார்த்தாலே போகிற இல்லை கௌரி உன் சம்மதம் விருப்பம் தான் ரொம்ப முக்கியம் உன் இஷ்டத்துக்கு மாதிரி நான் எதையும் செய்ய விரும்புறதில்ல அகிலா கூட ஃபோட்டோவை பாரு பார்த்த உடனே உனக்கு சந்தோஷமும் தன்னம்பிக்கையும் வரும் உன் ஃபோட்டோவை நான் அகிலாட்ட கொடுத்துருக்கேன் என் மருமக தம் வருங்கால புருஷனை இப்போவே தெய்வமாக நினச்சி பூஜிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் கௌரி உனக்கு அகிலாவை ரொம்ப பிடிச்சிருக்குப்பா ஒரு பத்தொன்பதாயிரம் தேதி நிச்சயதார்த்தம் சரிப்பா ஆனால் ஒரு விஷயம் ஏன் கல்யாணத்துக்கு முன்னால் ஜோதியோட கல்யாணமோ வித்யாவோட கல்யாணமோ கிராண்டாக நடக்கணும் அதுக்கப்புறம் என் கல்யாணத்தை வீட்லேயே சிம்பிளாக நடத்திடலாம் என்னப்பா அப்படி பார்க்குறீங்க நான் மனசு மாறிடுவேன்னு பயப்படுறீங்களா ம் மாற மாட்டேன்பா என்னோடய அவசர புத்தியால் தானே வித்யாவோட கல்யாணம் நின்று போச்சு உங்கள் விருப்பத்துக்கு மாற நடந்ததுனால தானே நான் இந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்கேன் அதை நினச்சி நான் டெய்லி ஃபீல் பண்ணுறேன்ப்பா வித்யாவோட கல்யாணமோ ஜோதியோட கல்யாணமோ கிராண்டாக நடக்கணும் பட் என்னோட கல்யாணம் அப்படி நடக்க முடியாதுப்பா ஏன்னா மனமேடையில் ஒரு காட்சி பொருளை உட்கார எனக்கு விருப்பம் இல்லைப்பா என்னாச்சுப்பா ஒன்றும் இல்லை கௌரி உன் விருப்பப்படியே எல்லா கல்யாணத்தையும் நல்ல விதமாக முடிச்சிடுறேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் வெயிட் பண்ண நானே வந்து உன்னை டைனிங் அதை கூட்டிகிட்டு ஜானகி கௌரி அகிலாவோட ஃபோட்டோவை பார்த்தான் அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு கல்யாணத்தை ரொம்ப சிம்பிளாக நடத்தினா போகணும்னு சொல்கிறான் அதுக்கு முன்னாடி ஜோதியோட கல்யாணத்தையும் வித்யாவோட கல்யாணத்தையும் கிராண்டாக நடத்தணும்னு சொல்கிறான் ஆமாம் கௌரிக்கு தான் பிச்சைக்கார குடும்பத்தில் பொண்ணு எடுத்திருக்கீங்களே மற்றவங்க கல்யாணமாவது நல்லபடியாக நடக்கணும் அவன் சொன்னபடியே செய்யுங்க ஏன் ஜானகி இப்படிலாம் பேசுகிற கௌரிகிட்ட எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பேசி அவன் மனசு ஒரு வழிக்கு கொண்டுருக்கேன்னு தெரியுமா இப்படி ஏதாவது ஏடா கூடமா பேசி கல்யாணத்தை கெடுத்துறாரு ப்ளீஸ் சரி சரி கௌரி நம்ம டிஃபன் சாப்பிடுன்னு சொல்லிருக்கான் டிஃபனை கீழே எடுத்துட்டு வர சொல்லும் நான் கௌரியை டைனிங் ஹால் கூட்டிகிட்டு வரேன் போட்டு <laughs> 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 பெரிய பங்களா நாலஞ்சு காரு எக்கச்சக்கமான பணம் இதெல்லாம் அங்கே இருக்குல்லக்கா நீ அங்கே போனோடனே உன் லைஃப் ஸ்டைலே மாறிடும் 
அதெல்லாம் எனக்கு இருக்குடா அவரை எழுந்திச்சு நடமாட வைக்கணும் உங்களுக்கெல்லாம் நல்லது செய்யணும் என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்கள சந்தோஷமாக வச்சுக்கணும் அது எனக்கு போதும் கல்யாணம் ஆகி போனோன்னு நீயும் அந்த மாதிரி எங்களெல்லாம் மறந்துடுவியாக்கா ஏய் என்னடா சொல்கிற உங்களை நான் மறக்கிறத எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் என்னால் அது முடியாது அப்படி பேசாத நீ கல்யாணம் ஆகி போயிட்டா எங்களாம் யாருக்கா பார்த்துப்பா உன்னை பிரிஞ்சு நாங்கள் எப்படி இருக்க போகிறோம் நான் எங்கடா போக போறேன் இதே மெட்ராஸ்ல தானே இருக்க போறேன் நாங்க வந்து உங்களை எல்லாம் பார்க்கலாமாக்கா போன்ல பேசலாமாக்கா தாராளமா வந்து பார்க்கலாம் போன்ல பேசலாம் நானும் உங்களை வந்து அடிக்கடி பார்த்துப்பேன் வாழக்கூடாது வர்ற பத்தொன்பதாம் தேதி அகிலாக்கு நிச்சயதார்த்தம் வச்சிருக்கோம் எங்க குடும்பத்தோட வந்து ஆசிர்வாதம் பண்ணணும் கண்டிப்பா வர்றோம் உண்மையிலே அகிலாவுக்கு பெரிய அதிர்ஷ்டம் தான் பெரிய இடத்துக்கு மருமகளா போறான்னா அதுக்கு நீங்க செஞ்ச புண்ணியம் தான் காரணம் பெரிய இடத்து சம்பந்தம் கல்யாணம் ரொம்ப தடபுடலாம் நடக்குமே இல்ல மாப்பிள்ளையோட நிலைமை சரியில்லை அதனால சிம்பிளாக கல்யாணத்தை முடிச்சிடலான் இருக்காங்க அதுவும் சரிதான் கல்யாணம் எப்படி நடந்தா என்ன பொண்ணு மாப்பிள்ளையும் சந்தோஷமா இருந்தா அதுவே போதும் சந்தோஷமா எப்படி மாப்பிள்ளையால பெட்ட விட்டு அசைய கூட முடியாது பெட்டில இருந்து வீல் சேருக்கு மாறணும்னா அது கூட ஹெல்ப் வேணும் இந்த லட்சணத்துல சந்தோஷமா எப்படி வாழ முடியும் நினைக்கிறீங்க ஏமா இப்படி பேசுற அகிலாவோட அதிர்ஷ்டம் கூடிய சீக்கிரமா அவர் குணமாடுவார் நீ வேணும்னா பாரு நீங்க சுயநலமா முடிவு பண்ணி அகிலோட வாழ்க்கையை கெடுக்க போறீங்க அதான் நடக்க போகுது பாருங்களே லலிதா எங்களுக்கு எந்த சுயநலமும் சுயலாபமும் கிடையாதுமா அகிலா நம்ம குடும்பத்துக்காக எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கான்னு உனக்கே நல்லா தெரியும் அவளுக்கு அமைய போற நல்ல வாழ்க்கையை எப்படிமா தடுக்க முடியும் திருமணம்ங்கிறது நம்ம கையில இல்ல அது அமையற மாதிரிதான் அமையும் அவளை பெத்தவங்க நாங்க அவ வாழ்க்கையை கெடுக்கணும்னு நாங்க நினைப்போமாமா அப்படி கெடக்கூடாது நினைக்கிறவங்க தெரிஞ்சாங்களை இப்படி ஒரு கால் விலகாதவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருப்பாங்களா என்னோட வார்த்தையை மீறி இந்த கல்யாணத்தை பண்ணீங்கன்னா இந்த கல்யாணத்துக்கு நான் வரமாட்டேன் அகிலா பேர்ல இருக்கிற பாசத்தினால லலிதா பொறுமை இல்லாம பேசிட்டு போறா நீங்க ஒன்னும் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க ஒன்னா பாருங்க கல்யாணத்துக்கு முத ஆளா லலிதா தான் வந்து நிக்க போறா கடவுள் மேல பாரத்து போட்டு நான் எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு இருக்கேன் நடக்கிறதுதான் நடக்கும் கல்யாணம் வேலை ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால அகிலா வேலைக்கு வரமாட்டா என்ன விஷயம் வீடு தேடி வந்திருக்கீங்க ஆச்சரியமா இருக்க ஒண்ணு இல்ல எங்க பொண்ணு அகிலாவுக்கு வர்ற பத்தமா வந்து நிச்சயார்த்தம் வச்சிருக்கோம் நீங்க குடும்பத்தோட வந்து ஆசிர்வாதம் பண்ணணும் சபிதா அகிலா ஒன்னுதாமா கேட்டுக்கிட்டே இருந்தா கல்யாணத்துக்கு ஒரு நாளைக்கு முன்னாடியே நீ அங்க வந்து தங்கணும்னு சொன்னா ரொம்ப தேங்க்ஸ் அத்த நான் கண்டிப்பா வருவேன் அதை அகிலா கிட்ட சொல்லிடுங்க உங்க மகனுக்கும் எனக்கும் டிவோர்ஸ் ஆக போதுன்னு தெரிஞ்சிருந்தோம் வீடு தேடி வந்து நிச்சயதார்த்தத்துக்கு கூப்பிடுறீங்களே ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்னம்மா அது என் மகனை விட ஒன்னத்தாமா நாங்கள் பெருசாக நினைக்கிறோம் உங்கள் குடும்பத்து மேலே எங்களுக்கு நல்ல மதிப்பு மரியாதையும் உண்டுமா ஒன்றை பெற்றவங்க சம்மந்தி உறவு வேணான்னு நினச்சா கூட நாங்கள் அப்படி நினைக்க மாட்டோம் சொல்ல போனால் உறவுக்காரங்கிறத விட நல்ல மனுஷங்களாக தான் நீங்கள் எங்கள் கண்ணுக்கு தெரியுறீங்க சபிதா நீயும் கார்த்திக்கும் ஏன் பிரிஞ்சு வாழணும்னு அந்த கடவுள் நினச்சாலும் தெரியல ஆனா நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழணும் அதுதான்மா எங்களோட ஆசை விருப்பம் வேண்டுதல் எல்லாம் எப்படிமா சேர்ந்து வாழ முடியும் உங்களுக்கு தெரியாதா பையனை பெத்தவங்களை விட பொண்ணை பெத்தவங்க வயிற்றுல தான் நெருப்பு அள்ளி கொட்டின மாதிரி இருக்கும் ஆம்பளைங்க ஆயிரம் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் பொம்பளைங்களால முடியுமா எங்ககிட்ட கோடி கணக்கில் பணம் இருக்கு இருந்து என்ன பிரயோஜனம் என் பொண்ணு வாழ்க்கை இழந்தவ அவளை செகண்ட் மேரேஜ் பண்ணிக்கங்கன்னு யார்கிட்ட போய் நாங்கள் கை கட்டி நிற்க முடியும் ஆமா ஏன் இப்படி எல்லாம் பேசுற அதான் என் வாழ்க்கையில முடிஞ்சு போச்சு சவிதா அப்படிலாம் சொல்லாதம்மா 
என் பிள்ள கார்த்திக் திருந்துட்டான்னு எல்லாரும் சொல்றாங்க சொல்லுவாங்க வாயில சக்கரேனா இனிச்சுடாதுமா திருந்தினவ டைவர்ஸ் பேப்பர்ல ஏன் கையெழுத்து போடணும் திருந்தி வாழறோம்னு நினைக்கிறவன் ஒண்ணு உங்க வீட்டுல வந்து இருந்திருக்கணும் இல்லைன்னா சபிதாவோட அப்பா கிட்ட வந்து நான் பண்ணினதெல்லாம் தப்புன்னு மன்னிப்பு கேட்டிருக்கணும் ரெண்டும் இல்லாம யாரோ அர்ச்சனாங்கிற பொண்ணு வீட்டுல போய் இருக்கான் அந்த பொண்ணு என்னடானா எங்களுக்கே வந்து புத்தி சொல்லிட்டு போறா உங்க பொண்ணா இருந்து அப்படி விட்டுருப்பீங்களா அது வந்து அவங்க சொல்றதுல நியாயம் இருக்கு நீ எதுவும் பேசாத மா நிச்சயதத்துக்கு நீங்க கண்டிப்பா வரணும் உங்க ஆசிர்வாதம் என் மகளுக்கு கிடைக்கணும் கண்டிப்பா வருவோம் இத மனசுல வச்சுக்கிட்டு வராம இருக்க மாட்டோம் மன்னிச்சிடுங்க கொஞ்சம் இல்லம்மா உங்க மனசு வேதனை எனக்கு புரியுது இந்த விஷயத்துல நான் எதுவும் பேச முடியாத நிலைமையில இருக்கேன் மாப்பிள்ளை யாரு சங்கர் சில்ஸ் ஓனர் இருக்காருல்ல சிவசங்கரம் பிள்ளை அவரோட மூத்த மகன் கௌரி சங்கர்னு பேரு அப்ப நாங்க புறப்படுறோம் சரி வரமா வர சவிதா ஆ போயிட்டு வாங்க தே நான் அகிலா வந்து கட்டாயம் பார்க்குறேன் சபிதா சிவசங்கரன் பிள்ளை கௌரிக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆகி கால் விளங்கலேன்னு கேள்விப்பட்டதா அப்பா பேசிக்கிட்டு இருந்தாரு ஆமாம்மா அந்த பொண்ணு அகிலா எப்படி சம்மதிச்சா அதாம்மா அகிலா அகிலாவோட குணம் வேற யாருக்குமே வராது அப்பா டிஃபன் ஆயிடுச்சு சாப்பிடுவாங்க கொஞ்சம் நேரம் போட்டும்மா என்னமோ மாதிரி இருக்கு எங்க அகிலாவோட நிச்சயதார்த்தத்துக்கு சொல்ல வேண்டியவங்களுக்கெல்லாம் சொல்லியாச்சுல்ல முக்காவாசி பேருக்கு சொல்லியாச்சு ஆஃபீஸ்ல தான் ரெண்டு மூணு பேரை இன்வைட் பண்ணணும் வீட்டில் போய் சொல்லலான்னு இருக்கேன் இதை பாருங்க ஒருத்தர் கூட விடாமல் எல்லாருக்கும் சொல்லிடணும் லலிதாவும் மணிவாசகமும் வரமாட்டேன்னு சொன்னதுதான் மனசுக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்குமா இதில் வருத்தப்படுறதுல என்னப்பா இருக்கு அவங்க என் மேலே உள்ள அக்கறையில் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் எல்லாம் சரியாக போயிடும் என்னவோம்மா அவங்க இந்த கல்யாணம் வேண்டாம்னு பட்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க எங்களால் சொல்ல முடியல எங்களுக்கும் மனசுக்குள்ள வேதனையாக தானம்மா இருக்கு நீங்கள் வருத்தப்படுற அளவுக்கு என் வாழ்க்கை வீணாக போயிடாதுமா சரியாத விடுங்க அம்மா இன்னும் நம்ம குடும்பத்தில் ஒருத்தருக்கு சொல்ல வேண்டியது பாக்கி இருக்க யாரும்மா அண்ணனுக்கு அவன் நல்லவனோ கெட்டவனோ சொல்லாமல் விட்டா தப்பு இல்லையாப்பா என்ன ஒன்றும் பேச மாட்டேங்கிறீங்க சொல்லித்தானே ஆகணும் சொல்லித்தான் ஆகணும்னா எப்போவோ நான் அவனுக்கு சொல்லி இருப்பேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அவனை தலை முழுகிட்டேன் அவனுக்கெல்லாம் நான் போய் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்னப்பா அவனுக்கு சொன்னால் என்ன வந்து கிழிச்சிட போகிறான் தங்கச்சி கல்யாணம் சொல்லி சீர் செலுத்தியெல்லாம் செய்ய போகிறானா விடுமா சீர் செய்கிற நிலைமையில் அவன் இல்லைனாலும் அண்ணங்கிற உறவு விட்டு போயிடுமா சொந்த தங்கச்சியோட கல்யாணம் அவனுக்கு சொல்ல வேண்டாமா என்ன பேசுகிற நீ பாவம் அந்த சவிதா பொண்ணோட வாழ்க்கையை கெடுத்துட்டு அவனும் உருப்பிடாமல் யாரோ அர்ச்சனாங்கிற பொண்ணோட வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கானா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அவன் மனுஷ ஜென்மமே இல்லை அப்பா உங்க கோவம் நியாயமானதுதான் அர்ச்சனை தப்பான பொண்ணு இல்லை அந்த பொண்ணை பத்தி உங்ககிட்ட தப்பா சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லப்பா அண்ணன் இப்ப முன்ன மாதிரி இல்லையா மனசு மாதிரி திருந்துடுச்சான் உனக்கு வேணும்னா உன்னா நீ போய் கூப்பிட்டுக்கோ எனக்கு அதுல இஷ்டமே இல்லை நான் சாரதாவை அழிச்சுக்கிட்டு என் தங்கச்சி வீட்டு போய் சொல்லிட்டு வரேன் கார்த்திக் தம்பி தான் வந்திருக்காப்பில் இருக்கு போய் பாருமா வாங்க ஏன் அங்குள் எங்களை திடீர்னு விட்டுட்டு போயிட்டீங்க அங்குள் இல்லம்மா அகிலா ஆண்டி வந்திருக்காங்க சாரி ஆண்டி நான் அங்குள் தான் வந்திருக்காருன்னு நினைச்சேன் எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கேன் இப்போ உடம்பு எப்படி இருக்கு பரவாயில்லையா இருக்கேம்மா ஏன் சவுக்கியம் அல்ல இந்த பாயோட தான் நிக்கிறியே என்ன <laughs> 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 கொஞ்ச நாள் இங்க இருந்தான் 
என்ன நினைச்சுக்கிட்டானோ என்னவோ உங்களுக்கு பாரமா இருக்க விரும்பல அப்படின்னு ஒரு லெட்டர் எழுதி வச்சுட்டு எங்கேயோ போயிட்டாமா கார்த்திக் சார் எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நல்லவரா மாறிட்டாரு எங்க குடும்பத்தையும் நாங்க படுற கஷ்டத்தையும் பார்த்து அவரால் சகிச்சிக்க முடியல எங்களுக்கு இதெல்லாம் பழகி போயிடுச்சு அவர் ரொம்ப வசதியாக வாழ்ந்தவர் அடுத்தவங்களுக்கு உதவி செய்யணுன்ற நல்ல மனசு அவருக்கு இருக்கு ஆனால் வேற வழி இல்லை அதனால தான் அவர் லெட்டர் எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டாரு ஆமா என்ன விஷயமா அவரை பார்க்க வந்தீங்க சொல்லுங்க அவர் வந்தா நான் சொல்லிடுறேன் வர பத்தொன்பதாம் தேதி எனக்கு நிச்சயதா இருந்தோம் அதான் அண்ணனை கூப்பிட்டு போலான்னு வந்தேன் அப்படியா ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த நல்ல செய்தியை கேட்கறதுக்கு கார்த்திக் தம்பி இல்லையேன்னு தாமா எங்க எல்லாருக்கும் வருத்தமா இருக்கு தம்பி நிச்சயம் திரும்பி வருவாருங்கிற நம்பிக்கையும் இருக்குமா அவர் வந்தார்னா நிச்சயம் அவர்கிட்ட சொல்லி உங்க வீட்டுக்கு வர சொல்றேன் என்ன தேங்க்யூ அப்ப நான் கிளம்புறேன் சார் வரேமா பார்த்து போமா அப்பா வாசல் வரைக்கும் விட்டுட்டு வந்துடுறேன் வாங்க சுந்தர பிள்ளை வாடி சாரதா வா வா அகிலா கல்யாண விஷயமா ரெண்டு பேரும் ரொம்ப பிஸியா இருக்க போல இருக்க அப்படியெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல மாமி நடக்கட்டும் நடக்கட்டும் ஆமா நிச்சயதார்த்தம் எந்த அளவுல இருக்க நம்ம கிட்ட எதுவும் இல்லைனாலும் பொண்ணு வைக்கிற இடத்துல பூவையாவது வைக்கணும் ஆமா ஆமா பொண்ண பெத்தவளாச்சு என்ன <laughs> 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 அகிலாவுக்கு <laughs> 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 